Yes, there was a technical problem. Welcome, Puneet, ma'am. Please start. Namaskar. Thank you. Namaskar. Uh, I welcome all the delegates and resource persons present over here on the behalf of Sadhavna College of Education. Uh, on the behalf of President Dr. A.K. Banerjee and Secretary Madhumita Banerjee, our college is serving in the sector of education, uh, offering DL-Ed, B.Ed, M.Ed, D-Pharmacy, as well as nursing courses. We are NCT approved and we are running this educational institution since 2006. Our college, I'm very happy to say this, our college is affiliated to Punjab University Chandigarh and we are NAC aggregated. Uh, we are serving and doing a great job in the sector of publication, in the sector of research, and we are publishing um, uh, yearly uh, research journals and where we are uh, offering uh, uh, very uh, unplagiarized academic content for the research scholars and uh, this is a huge achievement from our college uh, in the sector of research publication we have a website www.sadbhavnapublications.com on which we have shared all kind of research content and uh, again i am really very thankful for all the delegates and giving us this opportunity of uh, uplifting gaining knowledge and uh, providing my faculty as well as other members to such a great chunks of wisdom thank you so so much. Now I will request Dr. S. K. Tyagiji, our resource person, our honorable uh, our research scholar, Professor Saab, please share uh, your knowledge with us for making this whole program successful. Thank you so much. Welcome, S. K. Tyagiji. Sir, please unmute and mute yourself, please. Actually, your mic is uh, mute. Allow it is okay. Okay, thank am you. I, am I audible? Yes. Audible? Yes, we are listening. Yeah, earlier, earlier I, I, I clicked that uh, mute, unmute, but it was not working because you did not allow me. Host did not allow me. Well, I am thankful to the organizers for giving me this opportunity to share my views on data analysis uh, with the delegates coming from all over the country. And uh, I also welcome all the participants, the research scholars, embedded students, MPhil students, faculty members to this program. I want to say that this is the 11th program of the program. This is like, uh, like IPL. Right? So I will call it Tiyagi Premier League. Tiyagi Premier League for more than one reason. Number one, it is content packed like IPL. You have uh, everything, you have theory, you have practical, you have a worksheet, you have practical uh, practice exercises and all that. Then it has a suspense and thrill. Uh, many things are packed within a short period of 10 days. So this will demand a lot of energy, lot of uh, concentration from the participants uh, in order to get benefited. And I'm sure that if you give the energy that this program requires, then you will surely enjoy this program.
so now straight away coming to the program my first uh, session will be on data uh, data entry and data manipulation in spss so i uh, start presenting i request the host to enable screen sharing yes i have done sir start please i request the host to enable the screen sharing sir uh, i have done from my side sir i have done from my side please ah yes well my topic is data entry and data manipulation in spss <clears throat> first of all let me share with you what i have in this session presentation agenda first is orientation for data entry so i will introduce some of the basic concepts so that you are able to enter the data in the spss file correctly like what is variable what is the nominal scale ordinal scale interval scale what is the, uh, the sample size and all that secondly we will we will do data entry in spss we will learn how to enter the data there are different kind of uh, data sets so i will take three or four data sets uh, and then enter in the spss and you will uh, see it how the data is entered next is data transformation once the am i audible audible to all we we are listening you okay okay then uh, third point is data transformation once the data has been entered in the spss file data sheet then we can transform this data into some other form we can create new variables we can uh, we can recode it we can rank it we can weight it and we can do so many things with the data which we require actually when we do data analysis next is recoding data the data is there we will learn how to recode for example intelligence scores are given and we want them to be uh, in the form of the high intelligence low intelligence and medium intelligence students so we want to recode the data uh, into three groups high medium and low so that we can do automatic automatically then split file you will learn how to uh, split the file means how to, how to present the output in uh, in 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 various categories in for females for males for rural for urban for semi urban and all that so splitting the output into groups this we will learn then select cases 
Now we have a hundred cases. We want to select certain cases based on some condition. For example, we want to select the achievement scores of rural students. So that we can do automatically. We want to select, say, uh, twenty-five random number of cases that we can do with the help of SPSS. So we can select cases provided certain condition is satisfied. Then weight cases. Weight cases means a particular case comes so many times. Suppose a score has uh, occurs frequently. A score five occurs seven times. So five, 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 seven times. So we can weight it to five and weight is seven. So that way we can shorten the task of data entry and and still. Um, Allowing us to do all the statistics, which we can do with the elaborated data. Then rank cases. Then aggregate data. You will learn how what is aggregate data and how to do it. And all this, along with SPSS demonstration and some practice exercises, worksheets, etc. So this is the uh, agenda for this first uh, session today. So also let me begin with the data entry, and this is an orientation for data entry. We are starting on the journey of data entry, so that we are able to correctly enter the data. Say I begin with a with an example of a data set. This is first data set, and uh, as you must be seeing, science achievement scores are there. and there are two groups rural and urban so we have science achievement scores for rural student and science achievement scores for urban student we want to enter this data into spss so how to enter unless you know certain basic things you will enter the data incorrectly i am sure so what are those things and how they help you to enter the data correctly so let us come to those things so basic what are the basic considerations for entering this data set into spsl first is the number of variables so what are the number of variables what is the number of variable in this data set now uh, let me ask hosts how can i interact with the participants will you please yeah, 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 yes sir participants yeah so every participant is being asked this question and you are anyone is open to answer my first question is how many variables are there in this data set how many variables can you identify in this data set please answer anyone anyone please sir please repeat your question my question is how many variables do you find this in this data set is data set mein kitne variables aapko dikh rahe hain ek what is the name of that variable science achievement well you are partially correct one yes science achievement is a variable <laughs> and uh, uh, this is one of the variables what is rural urban rural urban those are categories ha huh, that, that's right category yeah. category category of what mm, category is uh, your sample category no 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 Cat category of what is what is rural as well as urban mm. what is the general term for example this 3 3 is science achievement 5 is also science achievement 
स्टूडेंट्स बिलोंग हाँ बिलोंगिंग रूरल स्टूडेंट एन अर्बन स्टूडेंट रेजिडेंशियल बैकग्राउंड रेजिडेंशियल बैकग्राउंड so in okay. this in this data set in this data set we have number of variables is two <coughs> so remember the number of variable is two there are two variables in this data set one is science achievement second is residential background now next question is variables name this question is already answered one is residential background other is science achievement third type of variables independent outcome concomitant independent variable is one ha na the effect of which is to be seen on some other variable outcome variable is the dependent variable ha na the effect on this variable is studied in the context of the independent variable concomitant variables are variables which vary together so this there are two variables residential background and the uh, science achievement so let us begin with let us start with science achievement is it independent variable or dependent variable science achievement quick please quick science achievement is independent or dependent well science achievement is an outcome variable or dependent variable this one science achievement science achievement is a dependent variable not independent variable because we want to study the effect of residence on science achievement does does science achievement you know uh, does uh, residential background affect the science achievement kya nivas ki prashthbhumi se vigyan ki jo uplabdhi hai wo prabhavit hoti hai so here the independent variable is residential background Residence and dependent variable is outcome variable is science achievement. So this has to be kept in mind when you uh, enter the data. Next is number of samples. How many samples are there in this data set? Please answer quickly. How many samples? Uh, sir, uh, they are giving answers, but in chat box. actually uh, today is first day so we have muted all this is the data set how many samples uh, are there uh, they are giving at chat box hmm they have answers at chat box actually first day so uh -huh. we have muted all okay yeah ha uh, there are two samples rural students urban students and the total is a rural plus urban so here we there are two samples two group of data one is rural science achievement scores of rural student another is science achievement score of urban student is that all right so number of sample is two next type of sample independent and correlated or correlated are these two samples independent of each other or they are correlated they are paired do you find any pair in this data set quick please data set 1 samples are called independent if selection of a particular individual in one sample does not affect the selection of any individual in the other sample now for example this person who is having 3 as science achievement does he or she you know affect the selection of this person urban this is a rural fellow this is urban fellow we are taking this sample from rural population 
and this sample is taken from urban population so selection in one does not affect in any way selection in the other sample so these two samples will be called independent samples or pair agar hota to yahan pairing hoti 3 7 is a pair there is no way we can pair it ki rural and urban can be paired so these will be called independent samples abhi jo next example hai that will be paired example it will be clear from that so we have samples are independent sample size kitna hai yahan what is the sample size the total number of the total number of data is sample size sample size 1 2 3 4 5 so there are five rural first sample five rural five urban 1 2 3 4 5 6 7 7 urban total is 12 so sample size is 12 3 3 6 1 7 urban and five rural ha now we come to the data entry so let me let me uh, summarize there are two variables variable names are residential background and science achievement these are independent na acha ha last is the scale of measurement for each variable what is the scale of measurement matlab what kind of data is it residential background and science achievement on which scale of measurement are these being uh, measured assessed so yahan residential background is being measured on nominal scale because residential background has two values and they are categories this is categorical variable one is male category you may call it one another is female category category uh, sorry rural category it is one and urban category it is two science achievement is a scale variable and there are quantitative uh, scale values quantitative value like 1 2 3 4 5 6 7 so residential background is nominal scale variable science achievement is a scale variable interval scale you can say now i come to how the data will be entered so we go to spss I come to yeah. okay, go to just wait please just wait are you seeing this file this page file edit view hello can you see this yes sir we are looking ha huh. we are looking it is visible yes sir okay it is visible see this is uh, spreadsheet of spss okay now here in the left side bot left bottom data view you are seeing data view in yellow color and variable view in blue color so first of all we 
open this variable view and define variables so we open this variable view so first of all we find name name means name of the variable so how many variables are there there are two variable one variable is residential background so residential background this does not accept spacing space is not allowed in writing the name of the variable so residential background is one and everything remaining things they come by default but this variable residential background has just two values so either a person is rural or a person is urban so we will put these values here in the right corner of this rectangle we click then we get this box dialog box is to ask you what is the value the value of there are two values one is rural we code it as one and write it label as rural ek hai rural aur do hai urban two is urban yahan value likhi to label urban add and okay so here you find no one is rural two is urban and in this see major major means level of measurement unknown it is written unknown let us specify it this is nominal nominal means see the icon for the nominal is this red circle blue circle green circle all of categories are there ordinary is when you can order the smallest uh, greater than this greatest and scale is where you have unit of measurement so this is nominal and input variable is it a target variable both none partition ye partition it is partition variable or we can leave it blank partition because it is categorical variable second one is what is the second variable science achievement so science sc achievement this is science achievement and we need not do anything else except here measure measure is scale this is a scale variable and input is target target means outcome variable dependent variable so name of the variable type of the variable by default is numeric bits decimal values missing column align and then come to the data view now the column is labeled as residential background column 1 column 2 is labeled as science achievement so very columns are this is var variable 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 so whenever you have a data data set then you must know how many variables are there if there are two uh, two variables there will be two columns now second thing is the our sample size is 12 so there will be 12 rows in this data set 1 2 3 4 5 6 11 12 that's all so our data set will be uh, from this to this place this will be the space that will be occupied the data set now how to enter the data residential background let us uh, fill this first residential background there are five persons who are rural and rural we have coded as one so you type one one and enter one enter one enter one enter one enter this means this is rural what you can do is from here one 
view view value label value label will be seen now from view value label you can see the labels view value label so rural 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 five rural urban 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 mam vertical la yet urban ha huh? ये पांच रूरल थे और सात अर्बन थे ये हमने ऐसे भर दिया तो ये पहला है ये है त्यागी त्यागी इज रूरल एंड द अचीवमेंट ऑफ त्यागी इज थ्री दूसरा सेकंड रूरल हाँ इसका अचीवमेंट सपोज इट वाज फोर सेवन एट सेवन एट फिर अर्बन का अचीवमेंट यहाँ बढ़ देंगे हम फोर सिक्स एट फाइव नाइन फोर टू ये हो गया तो डेटा जो पहला फर्स्ट डेटा सेट था डेटा इज बीन एंटर्ड तो डेटा सेट वन इज एंटर्ड closing the data editor will exit spss do you want to pro proceed yes i want to proceed save changes no we don't want any change hmm. now i come back to my this is the screen visible can you see it yes sir acha now i come to the second data set quickly second data set here yeah, data set 2 pre anxiety and post anxiety so we have a group of students No, who have been tested for anxiety before an experiment and after an experiment so before the experiment this first individual anxiety level was 56 after treatment it is 38 46 40 33 increase of 1 49 41 75 57 67 50 50 so how to enter this data so we will have to question uh, we will have to answer the same questions number of variables how many variables are there yahan kitne variable hain boliye jaldi jaldi boliye quickly यहां दो वेरिएबल है एक वेरिएबल है प्री एंगजाइटी और एक वेरिएबल है पोस्ट एंगजाइटी दो वेरिएबल है नंबर ऑफ वेरिएबल टू वेरिएबल के नाम क्या है प्री एंगजाइटी पोस्ट एंगजाइटी हम्म इंडिपेंडेंट अब ये इंडिपेंडेंट है कि आउटकम है कि कनकॉमिटेंट है ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है टाइप ऑफ वेरिएबल ये ये वो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है असल में नंबर ऑफ सैंपल्स नंबर ऑफ सैंपल कितने जल्दी बताइए ये खास बात है नंबर ऑफ सैंपल कितने और सैंपल साइज कितना है बोलिए नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं बोलिए प्लीज इस डेटा सेट में सैंपल कितने हैं सैंपल कितना है एक्चुअली दे आर गिविंग आंसर एट चैट बॉक्स देखिए ये सैंपल होता है व्यक्ति इंडिविजुअल 
तो ये छप्पन स्कोर जिस इंडिविजुअल का है अड़तीस स्कोर भी उसी इंडिविजुअल का है चैट बॉक्स भी चेक कर लो ना अच्छा कर पाओगे चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं तो आप नहीं देख पाओगे ना चैट बॉक्स में अच्छा चैट बॉक्स में नहीं एक मिनट चैट हाँ ये चैट बॉक्स यस हम्म आप चैट बॉक्स में नहीं आप बोलिए मुंह से सर आज ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि ये लोग आज सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है इन लोगों का माइंड तो फिर फायदा क्या हुआ यार फायदा क्या हुआ चलो फिर मैं अपनी तरफ से चलता हूँ और क्या चलिए फिर ये यहाँ इसमें जो सैंपल साइज है वो है एक दो तीन चार पांच छ क्योंकि छह लोगों के दो बार के स्कोर है एक बार पहले एक बार बाद में पहले बाद में पहले ये पेयर्ड सैंपल्स हैं तो इसका जो डेटा है वो एंटर कैसे होगा ये आप देखिए देखिए ये डेटा जो है एंटर करने से पहले हमें इसमें वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे एक वेरिएबल है प्री एंगजाइटी दूसरा वेरिएबल है पोस्ट एंगजाइटी अब यहां वैल्यूज ये नॉमिनल स्केल नहीं है तो यहां वैल्यू कुछ नहीं बढ़नी अपने को We need not uh, give values. यहां आज स्केल और यहां भी स्केल और ये छोड़ दीजिए आप यू कैन लीव इट कम टू दू स्टेट वे तो यू हैव प्री एंगजाइटी एंड पोस्ट एंगजाइटी सो द स्कोर वर्क फिफ्टी सिक्स थर्टी एट फिफ्टी सिक्स एंड थर्टी एट सो वी कैन राइट हि फिफ्टी सिक्स Thirty eight. Then next next pair. Next pair is forty six forty. Forty six chalis and forty. So इस तरीके से हम ये data enter कर देंगे data यहाँ तक आएगा. Last pair है sixty seven fifty. Last pair is sixty seven fifty. So sixty seven And fifty. So this way, all the data will be filled. Is that okay? Now I come to the next data set three. This this data set outcome is. Either win or lose. So win or a loss. It should be loss. Win or a loss. Toss win by a captain. Cricket me there is a toss between two captains. One captain wins, the other captain loses. So this is toss by Virat Kohli, you know. In thirty-seven uh, of the tosses, he has won the toss. In eighteen of the tosses, he has lost the toss. So, what is the uh, what is the variable here? How many variables are there? How to enter this data? So, this data is enter. Oga, see. ये डेटा होगा एंटर इस तरीके से यहां जो वेरिएबल है वो है रिजल्ट ऑफ ए टॉस है ना वी कैन से टॉस रिजल्ट 
टॉस रिजल्ट अब टॉस रिजल्ट कैन आइदर बी ए विन और ए लॉस तो हेयर वी हैव टू वैल्यूज वन इज विन इफ आई विन द टॉस दिस इज वन एंड टू इफ अ कैप्टन लूज इज द टॉस तो लॉस दैट्स ऑल मेजर इज नॉमिनल देर इज ओनली वन वेरिएबल we come to the data view so we will have 1111111111111 kahan tak 37 tak 37 tak 1 aayega kyun is 37 win hai थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन और फिर आएगा टू 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 एटीन ए फिफ्टी फाइव सो द डेटा हैज बीन एंटर सो देर इज जस्ट वन वेरिएबल दैट इज टॉस रिजल्ट एंड द it has two values one is either win or a loss so this way the data will be entered for this data set 3 now i come to the data set 4 last this is last data set 4 yeah here you find numerical ability scores of cbse board is students state board student icse board student and then within the board there are boys and girls within the state board boys and girls within icse board boys and girls so how many variables are there there are three variables one is numerical ability you know this is scale variable 33 45 63 47 these are the values of numerical ability then board there are three kind of students one who belongs to cbse board two to state board three to icse board for example this this particular boy scoring 33 in numerical ability you know this is a boy with cbse board girl with cbse board so there are three variables one is numerical ability this is scale variable board this is nominal scale variable nominal variable nominal level having three values one cbsc two state three icsc and third is gender one boy two girl so is this data will be entered like this there will be three variables one is numerical ability numerical ability second is board of affiliation affiliation board third is gender these are the three variables and uh, numerical ability has no values well of no values like this and uh, gender has two values 1 and 2 one boy two a girl similarly this will have three values one cbsc two state three icsc okay here first one is scale variable second one is nominal scale third one is also nominal so we come to this uh, 
Now let us go to back to the data set. Data set is this one. So how many students are there belonging to CBSE board? One, two, three, four, five. Five into two is equal to ten. Ten. Ten students are there who belong to CBSE board. Similarly, the out of these ten, five are boys and five are girls. So. This one, we were here. Numerical ability affiliation board. So there are ten students. One CBSC, 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 CBSC. Ten. Out of these five are boys. So five are one. The rest five are two. Then again, what is second board? Second board is state, 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 state. Bees tak chaliye, ah bees tak sorry, bees tak. Yahan tak. Iske baad, team, 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 team. I C S C. Up to thirty. Yahan five. Out of this five are boys. And then girls. Then five boys. Then girls. And now you can enter the numerical scores. Now it's a thirty-three, forty-five, forty-sixty-three, forty-seven, and all that. So this way you can enter this data. So for data entry. We have variable view, na, which asks us to define the variables. Name of the variable, values of the variable. If it is nominal scale variable, major is it nominal, ordinal, or scale? And data view, we have columns and rows. Columns represent variables, and row represents samples. Uh, Enter the data practical. I have done. I have shown you how to demonstrate this. Uh, how to uh, enter this data now this is worksheet if you want to do it please note it quickly and you can do it at your home enter the following data regarding a sample of primary school teachers you write rural urban trained and untrained 13 37 48 22 quickly and enter it now this is second worksheet but leave it i come to data manipulation now data manipulation has many things one is data transformation data transformation means creating new variables from the old variable by by means of some formula for example this one is linear transformation we have a variable x and we create another variable which is a times this variable added b is added to it ax plus b logarithmic transformation we have a variable x you know change it to log x reciprocal transformation hamare paas ek variable x to hum uska ulta ek bata square root इनकी जरूरत पड़ती है जब हम आगे नॉर्मेलिटी वगैरह चेक करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी हम हर स्कोर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं पावर ट्रांसफॉर्मेशन हर स्कोर का क्यूब स्क्वायर फोर्स पावर ये हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके स्कोर्स माइनस में है उनको प्लस में कर दो ऐसा भी हो जाता है ये देखिए इसे करके दिखाएंगे आपको एक एक जल्द से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा है अचीवमेंट एंड प्री अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ मॉड्यूलर एंड इलेक्चर ग्रुप मैं इसको हाइपरलिंक को खोलूंगा और आपको करके दिखाऊंगा 
हम वी वॉन्ट टू क्रिएट अव वेरिएबल विच इज ट्वाइस ऑफ दी अचीवमेंट लेस देन वन मतलब टू इन टू अचीवमेंट माइनस वन तो ये कैसे करेंगे अभी आप देखिए मैं आपको बताता हूं हम क्या कर रहे हैं ये देखिए स्कोर्स हैं तो हमारे पास वी हैव थ्री वेरिएबल्स वन इज अचीवमेंट दिस इज अचीवमेंट दिस इज प्री अचीवमेंट बिफोर टीचिंग वी हैव मेजर्ड द अचीवमेंट आफ्टर टीचिंग वी हैव मेजर्ड द अचीवमेंट एंड वी हैव टॉट स्टूडेंट थ्रू टू मैथड्स ई लेक्चर मॉड्यूल ई लेक्चर मॉड्यूल so there are three variables one is method of teaching or treatment another is before pre achievement and achievement ab hume isme i want to create a new variable which is double of this plus 1 ya minus 1 zara dhyan se suniye please carefully listen carefully we want to create a new variable ya we want to transform this variable ना तो दिस ट्रांसफॉर्म क्लिक एट दिस ट्रांसफॉर्म एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्यूट वेरिएबल कंप्यूट मींस कैलकुलेट तो वी वांट टू कैलकुलेट अ वेरिएबल तो यू वी हैव टू नेम दैट वेरिएबल फॉर एग्जांपल आई नेम इट अचीवमेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना वी आई नेम इट अचीवमेंट अचीवमेंट लीनियर So this is name of the new variable which will be created out of this old variable, and what is the formula? Formula is twice two two multiplied by. Here, sir, you clicked at two two multiplied by. Ye star is multiplied two multiplied by. Or ye achievement. Here, sir, select for the leja. So ye ho gaya two multiplied by achievement. माइनस भी यही है माइनस वन वन इज हेयर वन तो वी हैव डिफाइंड वी वॉन्ट अ न्यू वेरिएबल एंड वी आर नेमिंग इट एज अचीवमेंट लीनियर एंड हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस न्यू वेरिएबल वी आर डबलिंग द अचीवमेंट एंड सब्ट्रैक्टिंग वन तो हेयर वी डिफाइंड द न्यूबरिक एक्सप्रेशन एंड टारगेट वेरिएबल तो हम दो काम मांगता है आपसे पूछता है कि नए वेरिएबल का नाम क्या होगा और नए वेरिएबल को पुराने वेरिएबल से कैसे क्रिएट करोगे हाउ द न्यू वेरिएबल क्रिएटेड तो वी हैव डिफाइंड दिस न्यूमरिक एक्सप्रेशन यू जस्ट नाउ डू इट ओके तो दिस इज आउटपुट इट इज रिटर्न एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर दिया इट हैज एक्टिवेटेड तो वी गो बैक टू द फाइल so many files are open so i will have to see which file i am working with so yeah but this one see see here this this column has been added at the top of it is achievement linear jo humne naam diya tha apne naye variable ka aur humne define kiya tha double of this 32 ka double ho gaya 64 minus 1 63 23 का डबल 46 माइनस वन फोर्टी फाइव तो इट हैज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ न्यू वेरिएबल वॉट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल नेम ऑफ द वेरिएबल इज अचीवमेंट लीनियर सो दिस वे वी हैज वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड द ओरिजिनल वेरिएबल रॉ वेरिएबल अचीवमेंट इन टू अचीवमेंट लीनियर सिमिलरली Another one was the logarithmic transformation log. So that I will show you how to create log x. I want to create log of this achievement. So same way you go to transform compute variable, uh, target variable. Name the target variable now. First of all, reset it. Reset. Now 
name the target variable target variable is log achievement log achievement yeah. now and numeric yeah. expression is log of x so yeah. log you will find here oh arithmetic Hello, sir. There are two log. One is yes. log to yes. the n. Another yes. is log to the base e. So suppose I want log n. Sir. So this this has been selected. One no. student asking something. Ah, बोलिए क्या? Sir, इसकी जरूरत क्यों है transform करने की? हाँ. Transform करने की जरूरत क्यों है? कहाँ पर होगी sir? हाँ ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत जब पता लगेगी जब वो सिचुएशन आएगी तो अभी ये आगे आने वाले दस सेशन में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं अभी करा रहा हूँ इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत जब पड़ेगी और कल कोई जरूरत पड़ेगी कल आपको पता लग जाएगा कि इसकी जरूरत क्या है ठीक है अभी आप थोड़ी देर धैर्य रखिए और ये मानिए कि ये आपको काम आएगा कहीं ओके सर थैंक यू सर तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अब अचीवमेंट को लॉग अचीवमेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसके लिए तरीका दो है एक तरीका तो था कि यहाँ नुबरी का एक्सप्रेशन आप रख दो दूसरा तरीका है यहाँ फंक्शन लीजिए फंक्शन ग्रुप तो यहाँ अरिथमेटिक पर क्लिक किया तो लॉग आ गया अब ये एक जो ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है क्लिक एट दिस एरो तो ऑटोमेटिकली दिस फंक्शन एंटर एंटर नुबरी का एक्सप्रेशन और जो क्वेश्चन मार्क है ये पूछ रहा है कि लॉग एक्स कहे का लॉग एक्स अचीवमेंट का लॉग एक्स तो ये अचीवमेंट को सेलेक्ट करके यहाँ ले जाइए तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया लॉग अचीवमेंट अब हमने वी हैव वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल द नेम ऑफ द न्यू वेरिएबल इज लॉग अचीवमेंट लॉग ए सी एच एंड इट्स वैल्यू इज लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ अचीवमेंट जो हमने यहाँ से क्रिएट किया ये फिर हम एक बार और करेंगे फिर देखेंगे और ओके कर तो नया वेरिएबल आ जाएगा हेलो हाँ और कोई कुछ पूछ रहा है हाँ सर हेलो हाँ बोलिए सर कौन सी मेथड यूज करनी है ट्रांसफॉर्मेशन को वो कैसे डिसाइड किया जाए दो तीन हेलो हाँ हाँ बोलिए हाँ सर वेदर टू यूज लॉग मेथड और टू यूज लीनियर मेथड हाउ टू डिसाइड दिस व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग दिस मेथड अभी आप अभी आप जो है थोड़े इस तरह के सवालों से बचिए क्यों क्योंकि अभी हम ये बस सोचिए कि कौन सा कहा यूज करेंगे बताएंगे ना कल जब सिचुएशन आएगी ओके ओके थैंक यू सिचुएशन आएगी वहाँ बताएंगे अभी आप इस एस में ये काम कैसे कर सकते हैं ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैंने आपको लॉग अचीवमेंट करना बताया इसी तरीके से हम और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो भी एक और बता देता हूँ बस बाकी फिर आप समझ गए अब हम हमने दो किए ट्रांसफॉर्मेशन क्या लीनियर एक लॉग रिटर्निक एक और बता रहा हूँ मैं आपको ना वो है वो है रेसिप्रोकल ऐसा करेंगे रेसिप्रोकल होता है एक बटा दो का रेसिप्रोकल है एक बटे दो यहाँ आए हम फिर से क्या करें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कंप्यूट ये हर बार करना पड़ेगा और इसे रीसेट कर दो रीसेट सॉरी रीसेट तो यहाँ हम रखें वही रेसिप्रोकल अचीवमेंट अचीवमेंट रेसिप्रोकल और इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये होता है एक बटा एक्स तो एक यहां से लीजिए एक और ये बटा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्स इज अचीवमेंट ये हो गया अचीवमेंट का रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाना डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाना ये रेसिप्रोकल है तो ओके कर दें तो ये वेरिएबल नया आया ये बन गया यहाँ रेसिप्रोकल ये आ गया अचीवमेंट रेसी प्रोकल बत्तीस को एक बटा बत्तीस एक बटा तेईस एक बटा तेईस ये सारे आ गए तो ये समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ना आपकी अब इसकी क्या जरूरत है 
कैसे करते हैं अभी आएगा आपके सामने ना नॉर्मली हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मलिटी चेक करनी हो और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना आ रहा हो तब तो नॉर्मल करने के लिए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो नॉर्मल बन जाए उसके लिए हमें नॉर्मलिटी किस तरह से उसमें नहीं है इसके हिसाब से उसको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है वो अपन कल बात करेंगे मैं अभी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं अभी आपको बता रहा हूं कि डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कैसे हम डेटा से नए वेरिएबल बना सकते हैं कैसे डेटा का रूप बदल सकते हैं ये आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूं बाकी सब आप अपने घर पे करके ट्राई करके देखिए अगर ना हो तो पूछिए नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग डाटा अब ये एक वर्कशीट लेता हूँ रिकॉर्ड क्यों करते हैं रिकॉर्ड हम जब करते हैं ये देखिए एक सिचुएशन देखिए अभी ये डेटा आपके सामने है वी हैव अचीवमेंट स्कोर्स ये वाला था क्या इज इट सेम ओके अचीवमेंट स्कोर नहीं ये नहीं है फ्रंट अब बहुत सारे खुल गए हैं एक मिनट ये था क्या नहीं ये है वर्कशीट सेवन ये वर्कशीट सेवन मॉड्यूल फाइव वर्कशीट सेवन मॉड्यूल फाइव ओहो ये कोई बर... बहुत सारी खुल गई विंडोज बंद कर अब आते हैं नाव आई कम टू दिस असल में प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ है वर्कशीट सेवन मॉड्यूल फाइव एंड ये है दिस वन इज ओके हाँ जरा ध्यान से देखिए और सुनिए है सपोज I want to study the effect of intelligence on anxiety. My research question is whether intelligence affects anxiety. So I have to have three groups on the basis of intelligence. One is three or two. Suppose two. I want two groups. One is average intelligence and above. Second is below intelligence. बिलो एवरेज इंटेलिजेंस मेरे पास दो सब मैं चाहता हूं कि इंटेलिजेंस के बेस पर दो ग्रुप बन जाए मेरे यहाँ यहाँ इंटेलिजेंस के स्कोर्स हैं थर्टी फोर थर्टी फोर फोर्टी टू फोर्टी वन फिफ्टी फाइव हाँ दिस इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल आई वॉन्ट टू मेक इट डिसकंटिन्यूस आई वॉन्ट टू मेक इट इन टू टू कैटेगरीज वन इज एबो एवरेज 
other is below average so how to do it thus this is a question of recording so how how do we record this i want this as 111222 1 is below average 2 is above average to isko kaise karenge zara dhyan se dekhiye hum isko record karna hai yahan hai aap transform और यहां आपको दिख रहा है रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल एक है रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल इफ आई वर्क विद रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल दीज वैल्यूज विल डिसअपियर एंड न्यू वैल्यूज विल कम बट दैट आई डोंट वांट टू डू आई वांट टू कीप इट एज वेल एज द न्यू वैल्यूज सो आई वांट टू इट रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल अब आप ये पूछ रहा है कि ये आया कि आपको किस वेरिएबल को रिकॉर्ड करना है तो मुझे किसे करना है वेरिएबल को इंटेलिजेंस को तो इंटेलिजेंस आई विल सेलेक्ट एंड टेक इट हियर इंटेलिजेंस और नाउ वी आज दिस डायलॉग बॉस आज आउटपुट वेरिएबल व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वेरिएबल इज नेम ऑफ न्यू वेरिएबल इज इंटेलिजेंस लेवल ओके नाउ change old and new values we want to record intelligence the new name of new variable will be intelligent level of intelligence intelligence level now how what is the uh, rationale what is the uh, formula for recording so it is asking old and new values so my formula is k scores below 47 actually the mean of this intelligence is 47 we can calculate it you know i am leaving it uh, right now 47 so i want scores up to 47 as below mean so below mean is 1 1 and range lowest se lekar ke 47 tak lowest through 47 range lowest through which value 47 isko hum yahan value de rahe hain 1 aur 47 se jo upar hain all other values they are 2 to so, humne yahan record karne ka formula kya banaya मीन है इसका 47 सेवन तो लोएस्ट से लेके और 47 तक ये हो गया वन वन मतलब बिलो एवरेज और बाकी सब हो गए टू यानी 47 से ऊपर हो गए टू तो इसको करें कंटिन्यू और चेंज और ओके तो ये आपका हो जाता है रिकॉर्ड हो गया ये आ गया रिकॉर्ड हो गया आ गया इंटेलिजेंस लेवल वन 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 टू ये फोर्टी सेवन से ऊपर है टू टू फोर्टी सेवन से कम है फोर्टी सेवन से कम है फोर्टी सेवन से कम है मीन जो मैंने फोर्टी सेवन निकाला है वो यहां से निकला एनालाइज ये एनालाइज जो है इसमें सब स्टैटिस्टिक्स है एनालाइज डेस्क्रिप्टिव फ्रिक्वेंसी इंटेलिजेंस का हम निकाल रहे हैं यहाँ स्टैटिस्टिक्स में मीन तो ओके कर दिया ये आ गया मीन फोर्टी सेवन पॉइंट वन फोर तो हम चाहते हैं मीन तक एक और मीन से ऊपर दो तो ये इसलिए हमने फोर्टी सेवन चुना तो रिकॉर्डिंग आपकी समझ आया फिर से एक बार करके बता रहा हूं मैं रिकॉर्ड मान लीजिए अब मैं सपोज आई वांट टू रिकॉर्ड एंजाइटी इनटू थ्री वेरिएबल्स वन इज वन इज मीन माइनस वन सिग्मा से नीचे दूसरा मीन माइनस वन सिग्मा टू मीन प्लस वन सिग्मा और तीसरा मीन वन सिग्मा से ऊपर तो इसके लिए हमें मीन और सिग्मा निकालने पड़ेगा एंग्जाइटी के तो ये निकालेंगे हम यहां से एनालाइज डेस्क्रिप्टिव फ्रिक्वेंसी इंटेलिजेंस की जगह हम करेंगे एंग्जाइटी एंग्जाइटी डाला इधर 
और स्टैटिस्टिक्स में हमने किया मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो दो चीजें हमें निकल के आ जाएंगी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो ओके कर दो तो दो चीज निकल के आ गई मीन है फोर्टी सेवन पॉइंट वन फोर स्टैंडर्ड डिविएशन है बारह ठीक है तो एक हुआ फोर्टी सेवन माइनस ट्वेल्व तो फोर्टी सेवन माइनस ट्वेल्व इज थर्टी फाइव और दूसरा हुआ मीन प्लस वन सिग्मा फोर्टी सेवन प्लस ट्वेल्व ये हुआ फिफ्टी नाइन तो थर्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन ये हुआ बीच का ग्रुप और थर्टी फाइव से नीचे पहला ग्रुप और फिफ्टी नाइन से ऊपर दूसरा ग्रुप तो अब देखिए हम इसमें कैसे करेंगे आ, हमें रिकॉर्ड करना है तो ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल हमें यहां रिसेट कर दीजिए वी वांट टू वर्क विद एंजाइटी नाउ तो एंजाइटी यहां ले गए हम और यहां हम कर रहे हैं एंजाइटी के लेवल एंजाइटी लेवल और कैसे डिफाइन करते हैं हम हम डिफाइन करते हैं कि रेंज से लेकर के नीचे से लेकर के पैंतीस तक तो ये तो है एक वन ठीक है फिर है पैंस छत्तीस से लेकर के और फिफ्टी नाइन तक छत्तीस से और फिफ्टी नाइन तक यह है टू और बाकी सारी तीन ऑल अदर वैल्यूज फिफ्टी नाइन से ऊपर बचे थ्री तो बस हो गया फार्मूला बन गया अब कंटिन्यू और चेंज और ओके तो वहां जाएंगे आप डाटा वाली शीट पे तो आपको मिल जाएगा या आ गया एंजाइटी लेवल ये है वन टू तो, थ्री वन वन टू टू थ्री तो दिस वे वी कैन रिकॉर्ड अ वेरिएबल एक वेरिएबल को जो कंटिन्यूस है उसके हम दो समूह बना रहे हैं तीन बना रहे हैं किसी बेसिस पर वो हम बना सकते हैं तो अभी चलते हैं अगला नेक्स्ट हमारे पास है इसलिए मैंने इसको बोला था ये वो है टी ट्वेंटी फटाफट करना है इसमें आपको अनदर इज सेलेक्ट केसेस कई बार हमें केस सेलेक्ट करने पड़ते हैं जैसे यही एग्जांपल है अभी जो आपके सामने था ये एग्जांपल है ये वाला तो यहां हमारे पास ट्रीटमेंट है मेडिटेशन और काउंसलिंग ठीक है मेडिटेशन से कुछ बच्चों को कुछ एम्प्लॉज को ट्रीट किया कुछ को काउंसलिंग से किया उनकी एंगजाइटी देखी हमने उनकी एंगजाइटी आई बत्तीस चौंतीस छत्तीस तैतालीस और काउंसलिंग वालों की आई अब हमें सिर्फ मेडिटेशन वालों की एंगजाइटी का मीन निकालना है अभी अगर एंगजाइटी का मीन निकालेंगे देखिए एनालाइज डेस्क्रिप्टिव फ्रिक्वेंसी एंगजाइटी और मीन ये मीन निकल रहा है तो ये आ गया ये पूरी एंगजाइटी का मीन है या फोर्टी सेवन पॉइंट वन फोर ये किसका है फुल एंगजाइटी मतलब सारे ग्रुप की टोटल मेडिटेशन काउंसलिंग मिला के इन सब का मीन है फोर्टी सेवन बट आई वॉन्ट मीन ऑफ दिस ग्रुप ओनली और मीन ऑफ दिस ग्रुप ओनली तो इसके दो तरीके हैं एक तरीका है सेलेक्ट केस और एक तरीका है स्प्लिट फाइल दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं तो सेलेक्ट केस में हम यहां मिलेंगे आपको डेटा सेलेक्ट केसेस ये नीचे स्प्लिट फाइल सेलेक्ट केसेस और वेट केसेस ये तीनों नीचे हैं तो हम क्या कर रहे हैं सेलेक्ट केसेस तो इसने कहा कि सेलेक्ट केसेस अब इसमें से कौन सी कंडीशन कौन से किस कंडीशन पे हम ले रहे हैं कि मेडिटेशन वाला लेना है हमें मेडिटेशन क्या है ट्रीटमेंट तो इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड इफ अब हमें देखना पड़ेगा मेडिटेशन जो है वन है कि टू है 
मेरे ख्याल से वन है तो इफ ट्रीटमेंट इज वन ट्रीटमेंट इज इक्वल टू वन इसका मतलब वी वॉन्ट टू सेलेक्ट ओनली दो केसेस विच हैव बिन ट्रीटेड विद मेडिटेशन थेरेपी कंटिन्यू और ओके ये डेटा पे जाए डेटा ये आ गया यहाँ सेलेक्टेड 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 क्यों क्योंकि ये मेडिटेशन ग्रुप के थे और ये नॉट सेलेक्टेड अब यहाँ इधर साइड में यहाँ देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है फिल्टर ऑन ये जगह दर्शाती है कि हम जो है ना वी आर वर्किंग विद सेलेक्ट केसेस अब हम मान लीजिए मीन निकालना है एंजाइटी का तो अब इन्हीं केस का निकलेगा डिस्क्रिप्टिव फ्रिक्वेंसी एंजाइटी और मीन ये मीन हमने कर रखा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये आई फोर्टी फाइव पॉइंट एट फाइव पहले थी फोर्टी सेवन अब आई फोर्टी फाइव क्यों क्योंकि ये सिर्फ मेडिटेशन वालों का मीन है यहाँ देखिए सेवन केसेस सात किन का मीन है सात लोगों का सात कौन है सात जो है वो मेडिटेशन ग्रुप में है ये अप टू सेवन ये डिलीट हो गए इनको अपनी डिलीट डिलीट चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं चाहे तो ये सेलेक्ट भी कर सकते हैं तो इस तरीके से सेलेक्ट केस का काम जो है जब होता है जबकि हम किसी वी आर सेलेक्टिव वी वांट अ पर्टिकुलर स्ट्रेटिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं अब ये फिल्टर ऑन जो है ये नहीं हटेगा जब तक कि इसे नहीं हटाया जाएगा तो हम क्या करें फिर वहीं जाए डाटा सेलेक्ट केसेस और यहाँ आ जाए ऑल केसेस तो ओके okay कर दें तो अब वो नीचे से हट गया वो फिल्टर ऑन अब जो कुछ करेंगे वो पूरे के लिए करेगा तो इस तरीके से हम सेलेक्ट के केस कर सकते हैं सेलेक्ट केस के बाद एक है ये छोड़ दीजिए चलो अभी नहीं ज्यादा हो रहा है स्प्लिट फाइल देखते हैं स्प्लिट फाइल भी वही है स्प्लिट फाइल डेटा ये है तो अब मुझे मीन निकालना है दोनों का अलग अलग मान लीजिए दोनों की मुझे मीडियन निकालनी है एंजाइटी का इस ग्रुप का भी और इस ग्रुप का भी ठीक तो मैं एक तरीका है मैं सेलेक्ट केस करके बारी बारी से निकाल लू दूसरा तरीका है कि मैं फाइल स्प्लिट कर लू डेटा स्प्लिट की फाइल स्प्लिट फाइल ये यहां है एनालाइज ऑल केसेस डू नॉट क्रिएट ग्रुप और यहां है ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप तो इस पर क्लिक करें अब ये बोल रहा है कि ग्रुप जो है बेस्ड ऑन हम जो फाइल स्प्लिट करना चाहते हैं किस बेस पर करना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बेस पर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तो ये ट्रीटमेंट यहां पे ले जाइए और ओके कर दीजिए तो फिर डेटा पे जाएंगे तो वे स्प्लिट ऑन फाइल जो है वो वाला ऑन है ये लिखा स्प्लिट बाय ट्रीटमेंट ठीक है साइड में राइट साइड नीचे जहां मेरा कर्सर है स्प्लिट बाय ट्रीटमेंट अब हम निकालें मीडियम तो दोनों का अलग अलग निकलेगा एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स मीडियम ये मीडियम है मीडियम चाहिए तो कंटिन्यू और ओके तो ये निकल गया ट्रीटमेंट मेडिटेशन मीडियम इज फोर्टी थ्री नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट काउंसलिंग एक मीडियम इज फिफ्टी तो काउंसलिंग का मीडियम पचास है और उसका मीडियम यह है ये अलग अलग फाइल बन गई इसका कहा उपयोग होता है इसका उपयोग होता है मान लीजिए हमें इस डेटा को अलग अलग एनालाइज करना है हमें अलग अलग ग्राफ बनाना है तो इस तरीके से हम स्प्लिट स्प्लिट फाइल फंक्शन इसको यूज करके कर सकते हैं
अभी नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट है अपना वेट केसेस वेट केस जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये वाली फाइल निकालनी वो आ जाता है जो है अच्छा वो वेट कैसे ये रिकॉर्डिंग वाला पड़ा हुआ है या या देखिए अभी जो पीछे जो एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा था हेड और हमने देखा था उसमें विन और लॉस लेकिन यहाँ कर रखा मैंने हेड और टेल तो सपोज भी टॉस रखवाइन और हमने देखा कि हेड 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 कितने हेड हैं यहाँ तक हेड हैं ये थर्टी थर्टी हेड्स और टेल कितने हैं टेल हैं फोर्टी तो हमने एक एक सिक्का सत्तर बार उछाला वी टॉस रिक्वाइन सेवेंटी टाइम्स थर्टी टाइम्स वी गॉट हेड एंड फोर्टी टाइम्स वी गॉट टेल सो वन वे ऑफ एंट्रिंग द डेटा इज दिस लॉन्ग वे इलेबोरेटेड वे ये पहला तरीका है टॉस है ना वेरिएबल डिफाइन करो वेरिएबल डिफाइन किया पॉइंट टॉस ये टॉस वन इज हेड टू इज टेल और भर दिया तीस हेड 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 और चालीस टेल 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 दूसरा तरीका है कि हम इसमें ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक है हेड एक इवेंट है हेड और दूसरी इवेंट है टेल और साथ में एक और वेरिएबल है वो है फ्रीक्वेंसी हेड हेड आ रहा है तीस बार टेल आ रहा है चालीस बार तो इस तरीके से भी अपन ये शॉर्ट में बस ये डिफाइन हो गया वन इज लॉन्ग वे इन लॉन्ग वे है ना देर इज जस्ट वन वेरिएबल टॉस एंड देर आर टू वैल्यूज हेड एंड टेल तो वी गिव वन 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 थर्टी टाइम्स टू 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 फोर्टी टाइम्स तो दैट वे थर्टी एज आई टोल्ड यू This sample size is the number of rows. So number of event कितनी है सेवेंटी तो सत्तर तक रो आनी चाहिए लेकिन वो यहाँ लागू नहीं होता यहाँ हमने क्या किया क्वन टॉस लिया उसके दो है एक हेड एक टेल और उसकी फ्रिक्वेंसी है तीस और चालीस और अब हम इसमें वेट केस लगा दें एनालाइज सॉरी डेटा वेट केस ये ठीक है ऐसी जैसे स्प्लिट फाइल सेलेक्ट केस ऐसी वेट केस है ये भी नीचे आ जाएगा यहाँ पूछ रहा है वेट केस बाई वेट केस बाई फ्रीक्वेंसी मतलब अब ये जो हेड है ये थर्टी टाइम्स है तो थर्टी वेट है इसका टेल का वेट फोर्टी है ओके okay कर दें तो इन द राइट कॉर्नर वी हैव वेट्स ऑन ये ये डब्ल्यू ऑन वेट ऑन है इसमें आएगा आपको क्लियर वेट केस ये यहां देखिए वेट ऑन अब हम कुछ भी करेंगे तो वो इस वेट को कंसिडर करेगा जैसे एनालाइज डेस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी पॉइंट टॉस और ओके कर दो कुछ नहीं डालू तो ये देखिए आ गया हेड तीस टेल चालीस परसेंट इतना है वैलिड केसेस इतने हैं ये वैलिड सेवेंटी मिसिंग जीरो ये जो है ये उसने वेट कंसिडर करके उसे ऐसे ही मान लिया हेड 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 टेल 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 सो दिस वे वी कैन ना इन ए शॉर्ट वे वी कैन एंटर द डाटा वेट केस 
So, इसके बाद है रैंक केसेस दो और एवर्स ज्यादा नहीं एक रैंक केस है और एक एग्रीगेट डाटा फिर कुछ इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे रैंक केस ये एग्जाम्पल है एक रैंक केस का देखिए स्कोर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरिएबल कैन बी ऑटोमेटिकली रैंक्ड rank case is found under transform option ranks normally given in ascending order beginning with the smallest score as rank 1 in case of tie average rank is given or example ye hai ye dekhiye yahan fir se ye for example we want to rank this achievement ab iski kai kai jagah zarurat padti hai aage aap ko padhoge aap सब समझ में आएगा जैसे कई स्क्वेयर में इसकी जरूरत पड़ेगी हम रैंक करते हैं माइनो विटनी टेस्ट और जो रैंक के ऊपर बेच रहे हैं वहां जरूरत पड़ती है तो वी वांट टू रैंक दिस अचीवमेंट स्कोर्स एंड द स्मॉलेस्ट स्कोर 20 इज रैंक्ड एज वन देन 21 देन 22 देन 23 एंड सो ऑन लाइक दिस सो दिस कैन बी डन बाय दिस ट्रांसफॉर्म rank cases what do you want to rank achievement and rank type rank type is rank tie tie mein mean dono rank ka mean diya jayega average or assign one rank to smallest value normally स्मॉलेस्ट वैल्यू को वन रैंक देते हैं इन सब टेस्ट में तो ये डेटा रैंक हो जाएगा आपका कौन सा था विच वन डेटा वन एंड कोआ डेटा वन एंड कोआ ये ऊपर लिखा ये प्लीज सी दिस इज आर ए सी एच आई वी रैंक ऑफ अचीवमेंट ये दिस इज सिक्स रैंक ट्वेंटी इज वन रैंक आई एस स्कोर अठहत्तर अगर है तो ट्वेंटी सेवन रैंक इतने टोटल ट्वेंटी एट तो और भी कोई होगा जो हाईएस्ट रैंक है एटी फोर इस तरीके से रैंक हो जाते हैं सब ऑटोमेटिकली अब एक एक आपको लास्ट और बताना है बस वो है जिसका भी यूज करता है दैट इज एग्रीगेट डाटा We can compute group-wise statistics, mean, median, SD. जैसे अभी आपने देखा था कि हम स्प्लिट फाइल में ग्रुप वाइज स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं वी कैन कैलकुलेट ग्रुप वाइज स्टैटिस्टिक्स बट द डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिट फाइल और सेलेक्ट केसेज एंड एग्रीगेट डेटा इज दैट this statistics will be created as a new variable this is statistics is added as a new variable so scores in respect of a variable can be automatically ranked and we can compute group wise statistics mean median standard deviation and so on statistics is added as a new variable in the data sheet For example, we want to compute mean score of each treatment. Same, same data. ये हम इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं कि ये जो e lecture group है इसका mean क्या है achievement का? 
मॉड्यूल का मीन क्या है और वो यहाँ एक वेरिएबल के रूप में आ जाएगा इसकी कई बार जरूरत पड़ती है हमें बताएंगे कहा तो हम इसमें डेटा एग्रीगेट और अचीवमेंट को यहां ले आए समरी ऑफ वेरिएबल और ट्रीटमेंट यहां ब्रेक वेरिएबल जिसके बेस पर ग्रुप बनना है वो है ट्रीटमेंट और वेरिएबल जिसके मीन निकालने वो है अचीवमेंट इसका मीन के अलावा हम चाहें तो बदल भी सकते हैं मीडियन सम स्टैंडर्ड एविएशन ये सब निकल जाएंगे हम मान लीजिए मीन ही निकाल रहे हैं मीन कंटिन्यू और ओके कर दें तो ये हमारे पास एक वेरिएबल के रूप में इसमें जुड़ जाएगा ये आ गया देखिए ये आया छत्तीस दशमलव पांच थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव क्योंकि ये ई लेक्चर ग्रुप है तो होल ई लेक्चर ग्रुप इज ई लेक्चर ई लेक्चर ई लेक्चर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव आ गया फिर यहाँ ई लेक्चर है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव मॉड्यूल फिफ्टी फोर मॉड्यूल फिफ्टी फोर तो इट हैज क्रिएटेड द मीन ऑफ अचीवमेंट ऑफ ई लेक्चर ग्रुप एंड पुट इट एज अ वेरिएबल तो दिस इज मतलब इट हैज क्रिएटेड अ स्टैटिस्टिक्स है ना इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट मीन द ग्रुप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट लेक्चर तो इसका कई जगह उपयोग होता है डेटा एग्रीगेट का तो हम वापस आते हैं डेटा एग्रीगेट अभी ये एक वर्कशीट है लेकिन इससे पहले अगर आप चाहें हालांकि आप मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं ये जैसे मैंने एक छोड़ दिया था सेलेक्ट रैंडम केसेस ये और बता देता हूं फिर ताकि ये छूटे ही ना सेलेक्ट रैंडम केसेस वी वांट टू सेलेक्ट रैंडम सैंपल ऑफ एन वन केसेस आउट ऑफ द फर्स्ट एन टू केसेस बाय यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऐसे हो जाता है सेलेक्ट देखिए चलो तो इसी में बता देता तो हूँ ये वाली देखिए ये फाइल ना ये फाइल है इसमें हमें सपोज इसमें कुल केसेस कितने हैं टोटल केसेस टोटल केसेस आर ट्वेंटी एट सपोज आई वांट टू सेलेक्ट फिफ्टी परसेंट केसेस आउट ऑफ इट रैंडमली तो हाउ टू डू इट सेलेक्ट केसेस तो सेलेक्ट केस कहाँ मिलेगा डेटा के अंदर सेलेक्ट केसेस ये ये हमने देखा था सेलेक्ट केसेस इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड अभी हमें यहाँ सेलेक्ट केसेस रैंडम सैंपल ऑफ केसेस सैंपल अब ये दो तरीके से पूछता है कि अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट ऑफ द सैंपल हमें लगभग 50 परसेंट सेलेक्ट करने हैं ऑटोमेटिकली रैंडम रैंडम रूप में तो इसे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा कंटिन्यू अब दो तरीके हैं एक से फिल्टर से सेलेक्ट करेगा सेलेक्ट और रिजेक्ट जैसे सेलेक्ट केस में करते हैं दूसरा ये अनसेलेक्ट केस को डिलीट कर देगा दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन तो अभी हम पहले इसी से कर रहे हैं ओके तो ये इसने सेलेक्ट कर दिए केसेज ये ये आ गया फिल्टर ये फिल्टर आ गया वन इज सेलेक्टेड एंड जीरो इज नॉट सेलेक्टेड ये सेलेक्ट हो गए वन वन सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड 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 नॉट सेलेक्टेड तो दिस वे 
no, SPSS created a random sample of 50% of the cases out of total 28. No, 14 have been selected and 14 rejected, not selected. So, abhi yahan aaya filter on, filter on. Dusra tarika, pehle hain filter on hatana padega data select cases or don't select all cases. So we filter on now this filter on has been removed. Filter on of Yani either. Now we have to do the same thing. We have to select cases, data, select cases. Random sample of cases, sample. Now we have exactly, we want to select exactly how many cases, say 10 cases out of first 20 cases. Yeah. पूरे टोटल में से कर लेते हैं 28 केसेस वी वांट टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 10 केसेस फ्रॉम द फर्स्ट 28 केसेस क्योंकि 28 ही हैं कंटिन्यू और हम डिलीट कर देते हैं डिलीट अनसेलेक्टेड केसेस इस बार दूसरा करके देखते हैं ओके okay. अब देखते हैं क्या हुआ Anybody wants to ask a question? Yeah, 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 this one was selected, selected, not selected, not selected. Yeah, up or K. Okay, good. Is that the Pahlevala? This is not. ये तो देखिए ये वाला है ध्यान से देखिए एक बार फिर से बताता हूँ ये प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं 22 गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 12 34 में से 22 प्राइवेट स्कूल्स के हैं और 12 जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं ना हम प्राइवेट वालों में से 20 12 ही लेना चाहते हैं बाकी को हम छोड़ना चाह रहे हैं सैंपल साइज बराबर बनाना चाह रहे हैं तो हम इसमें से पहले वाले में से रैंडमली 12 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट डू वी डू डेटा सेलेक्ट केसेस रैंडम सैंपल ऑफ केसेस सैंपल एग्जैक्टली 12 out of first 22 cases. Continue. 
and you may either delete or I'm deleting, delete. So these 12 has been selected, private schools 12. These are out of 22. Is that okay? So we have been able to select 12 cases out of first 22 cases. अब अगर ऐसा होता मान लीजिए एक 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 ये सवाल था कि वो 12 पहले लिखे होते हैं ये 22 बाद में तब फिर नहीं हो पाता क्योंकि ये पहले वाले वाइब में से सेलेक्ट करता है तो हम उसको ऐसे ही यहाँ जब डेटा एंटर करते तो पहले बड़ा ग्रुप एंटर करते उसके बाद छोटा ग्रुप ताकि हम पहले ग्रुप में से हम सेलेक्ट कर सकें ये पहले ग्रुप में से सेलेक्ट करता है अब हम I think I have completed but uh, in a hurry okay yes no no Ah, huh, this is worksheet. Enter the following data using frequency as weights and calculate the mean of the data set. Now this is a reaction scale, seven point reaction scale. We have seven points, one, two, three, four, five, six, seven. Seven is um, maximum reaction, then six, then five, then four, then three, 23 have maximum reaction 27 next to 40 next so this way now we have this data we want to calculate the mean the mean will be between 1 to 7 so basically we will data go we will enter this through weight cases why because these points have weights one has weight of 20 two has weight of 13 three has weight of 36 so this way we have weights for every I'm just taking a swab of this so that I use it when I enter the data. This will save me from going back and forward and backward. So I come to SPSS. देखिए यहां दो वेरिएबल है एक है रिएक्शन और दूसरा है वेट तो इसे हम शॉर्ट में करना चाह रहे हैं वेट केसेस से तो डाटा ऐसे एंटर करेंगे वेरिएबल व्यू देयर आर टू वेरिएबल्स वन इज रिएक्शन और अनदर इज वेट या फ्रीक्वेंसी So come to data view, so reaction 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frequency is 1 is 20, 2, 13, 3, 21, 4, 36, 540, 6, 27, and 723. This is the frequency. Now, we have to mean the mean of reaction. So, what do we do? We do weight cases. Bait case. Bait cases by frequency. Okay. Go back to the data. 
we have weight on now whatever we do you know it will be weighted mean weighted mean so we do we find mean analyzed descriptive frequency mean of what reaction statistics mean continue okay तो ये देखिए ये आ गया मीन नंबर ऑफ केसेस इज 180 एंड मीन ऑफ द रिएक्शन इज 4.3111 सो दैट वे मतलब मच ऑफ आवर लेबर हैज बीन सेव्ड मच ऑफ आवर टाइम हैज बीन सेव्ड व्हिच कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन एंटरिंग द डाटा यू कुड हैव एंटर्ड 180 180 टाइम्स है ना 180 This we have done uh, uh, seven steps. So this weight case ka ye fayda hai. Ye khas aur pe chi square jab hum use karenge, chi square mein jo data enter karna hota hai, usme weight case samal hota hai. Jab hum chi square test padenge, tab aap dekhenge. So ab main, aaj kam, I think I close this and let me have any question from you. Koi sawal ho bhi. तो बताइए क्वेश्चंस आर वेलकम आई हैव अनमिटेड टू ऑल मैं अभी इसको वो कर दूं शेयरिंग बंद कर दूं अभी जरूरत पे नहीं पड़ेगी ना नहीं सर प्लीज ओके एनीवन कैन रेज your question and mute yourself and please raise your question boliye koi sawal mujhe malum hai isme zyada sawal nahi honge except ye ki ye hum kyon pad rahe hain kahan kahan aaye hain baki is cheez ye skill based se aapko kuch skills batayi hain ki data ko aise aise karte hain maine bataya data kaise enter karte hain एंटर करते समय डेटा जैसा आपको दिखाई देता है वैसे एंटर नहीं होता डेटा की शेप जो एसपीएसएस में दिखेगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी एक्सेप्ट जब जब कि आप वेट केस वगैरह ना कर रहे हो दिस इज नंबर वन तो इसके लिए आपको वेरिएबल को डिफाइन करना आना पड़ेगा वेरिएबल जो है वो खास तौर पर जो नॉमिनल वेरिएबल है नॉमिनल स्केल का वो आपको देखना पड़ेगा उसकी वैल्यूज देनी पड़ेंगी वन टू थ्री फोर और वो डिफाइन करनी पड़ेगी कि वन एवरेज दो एवो एवरेज तीन बिलो एवरेज बाकी जो डाटा है उसको कुछ वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है वो जो स्कोर आएंगे वो उसकी वैल्यूज हैं दूसरा फिर जब डाटा आपने एंटर कर दिया आप इस डाटा के साथ आप बहुत खेल कर सकते हैं इस डाटा के रूप बदल सकते हैं डाटा को शेप चेंज कर सकते हैं डेटा से नए डाटा क्रिएट कर सकते हैं और ये खाली खेल नहीं है मजे के लिए नहीं है इसकी जरूरत पड़ती है जगह जगह कई जगह आप जो आउटपुट है उसे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं ग्रुप्स के हिसाब से कि लड़कों का हमें अलग चाहिए लड़कियों का अलग चाहिए अलग अलग चाहिए तो अलग अलग मिल जाएगी आपको आउटपुट आप सेलेक्ट केस कर सकते हैं रैंक केस कर सकते हैं डेटा एग्रीगेट समूहों के मीन निकाल के वो कर सकते हैं वेरिएबल कंप्यूट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इसकी ज़रूरत आपको कल ही दिख जाएगी तो मेरा आपका आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर जाके डाटा कुछ भी ले करके अपने मन से या बुक से उठा के और उसको एस में एंटर करने की कोशिश कीजिए और जो कैलकुलेट की जब पता जब लगेगा आपका डाटा एंटर ठीक हुआ है कि नहीं जब आप उससे कुछ कैलकुलेट करोगे तो जब कैलकुलेट करोगे तब आपको पता लगेगा कि कैलकुलेशन ठीक से आ रही है कि नहीं देखा आंसर तो इसमें आ रहा है चालीस अब मेरा तो आ रहा है दो हजार तीन सौ पांच तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है तो दैट वे यू विल फाइंड कि ये आपने डाटा एंट्री में कहीं मिस्टेक की है अभी फिर से एक मौका है आपके लिए कोई सवाल पूछने का हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ जैसे एक शमीम आ रहा है शमीम सुन रही है यस सर हाँ तो बोलो सवाल पूछो कुछ सर सवाल वही है आपको जो मैंने पूछा था कमी में जुबेदा है जुबेदा अंकित पाल है 
और दिव्या जोशी हैं चार पांच छह अपने हैं यहाँ के स्टूडेंट जी हालांकि जी सर गुड आफ्टरनून सर वो लोग ये सब पढ़े हुए हैं और अभी रिवाइज कर रहे हैं भूल भाल गए होंगे अभी सर भूल है और कुछ चीजें सब नई भी हैं जो मुझे अभी नजर आ रही है वो जो बाद में आपने कहा कि आएगा सामने हाँ कोई एक एक जना बोले शमीम बोले कि तो बाकी सब जोड़ रखे हैं बोलिए शमीम सर कुछ नई चीजें भी हैं कुछ नई चीजें जैसे आपने मुझे आपने बताया क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल फ्रॉम ओल्ड वेरिएबल्स सर ये नई चीजें जो मैं आप सीखूंगी आपसे बहुत सारी नई है मैडम ये तो नई चीजें हमने ही नई सीखी है तो आपको पहले कैसे सिखा देते हैं <laughs> वही सर काफी कुछ तो रिविजन है सर जो, जो हम भूल चुके हैं और काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा सर नया हंड्रेड परसेंट नया भी लगा इसमें और जब इसीलिए मैंने मेरे तीन स्टूडेंट को ज्वाइन करवाया है सर तो थोड़ा पहले किए ना दिव्या जोशी थोड़ी लेटेस्ट है तो इसको पढ़ाया इसने एक वर्कशॉप भी अटेंड की थी इसको शायद काफी कुछ इसमें से आए पर भूल गई होगी ये भी हाँ जी सर ये स्प्लिट वगैरह तो नहीं पढ़ा था सर हमने ये भी नया है मेरे लिए सर ये आ, कुछ कुछ चीजें इसमें नई हैं हाँ जी सर ठीक है आई थिंक बहुत अच्छा आप लोग जो है और ज्यादा पार्टिसिपेट करें या मैं हॉस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सबका मुंह बंद करने के बजाय मुंह खोल के रखे बस दिक्कत ये है की ये एक वो आपको एटिकेट सीखना पड़ेगा की जो जब बोले तभी माइक खोले जब भी मुंह खोले नहीं तो मुंह बंद रखे ठीक yes, है तो आज का धन्यवाद आप लोगों ने हमारी बात सुनी थैंक यू ऑल वी विल बीट टुमारो एंड वी विल टेक अप नॉर्मेलिटी टुमारो थैंक यू सर वी विल ओके सर थैंक यू सर स्किल्स बिच वी लर्न टुडे तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत आज ये होस्ट से परमिशन लें जी सर मैनी मैनी थैंक्स टू यू सर thank you sir uh, thank you many many thanks to all learners today was first day uh, in this program we will improve uh, at uh, tomorrow and uh, another days okay many many thanks to you thank you all